Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night.
ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਜਾੜ ਰੇਤੇ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਂਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਈ ਪਿਆਸੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਡ ਥੈਟ ਥਿਸ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵੇਰ ਵੀ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਨਾਓ ਵਾਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਬੈਰਨ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਦ ਸੈਂਡ ਵੁਡ ਬਲੋ and nobody wanted to come to this place because over there there was no water there were no good roads and nobody wanted to visit this place nobody wanted to come to this place at any cost because many people when they would come here because of the scarcity of the water they would die and in those days since there were not so many good roads people had to walk to come to any place in the desert maharaj saavan singh ਇਥੋਂ ਸੌਮੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਆਏ ਸਨ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਖਾਸ ਦਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਮਾਸਟਰ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਕਮ ਟੂ ਦ ਪਲੇਸ ਵਿਚ ਇਸ 100 ਮਾਈਲਸ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਕਮ ਫਰਦਰ ਫਰਮ ਥੈਟ ਪਲੇਸ ਬਟ ਮਾਸਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਮ ਟੂ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਈਵਨ ਥੋ देयर ਵੇਰ ਨਾਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸਸ ਐਟ ਥੈਟ ਟਾਈਮ ਬਟ ਸਟਿਲ ਹੀ ਕੇਮ ਇਨ ਥਿਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਡੈਜ਼ਰਟ ਟੂ ਅਵੇਕਨ ਹਿਸ ਸੋਲ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਵਾਟਰ ਟੂ ਹਿਸ ਥਰਸਟੀ ਸੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਸੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਕੋਈ ਡਲਿਆ ਕੈਸੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਾਂਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇ ਕਣਕਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਾ ਇਹ ਕਹਾਂਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਡਲਿਆ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਹੈ ਇਹ ਪੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਆਖਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਵੀ ਡਲਿਆ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਅੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਅੱਕ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਹ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਬੋ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਵੀ ਹਨ ਬਦਾਮ ਵੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਣਕਾਂ ਵੀ ਹਨ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿਆਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਵਜਾ ਗਿਆ once guru gobind singh came to the area which is adjoining our area which is called talwandi sahab okay and that area was also similar to the area here it was also a desert where nothing used to grow the dear one who took guru gobind singh to that place his name was bhai dalla once guru gobind singh came in his will and very happily he said that look here odalla how the fields are full with the crop of the wheat there was no wheat there there was no crop of wheat there but guru gobind singh had just said that coming in his will but that the law said that no master it is not the crop of wheat it is just useless bushes again guru gobind singh this said that no dalla you see it is the crop of the wheat but he did not believe because we people don't know what the master say it is very difficult for us to understand the words of the masters when they speak only later on we realized that whatever the masters were saying was true so when guru gobind singh once again said that it is the crop of the wheat still he said that no it is not the crop of wheat it is the useless bushes afterwards guru gobind singh said that look here odella how the canals are flowing with the water there was actually no canal at that time in that area but guru gobind singh had said that so bhai dalla instead of saying that yes master it is the canal he said that no master it is not a canal it is just an illusion it is a mirage because in the summer once it feels that as if the water is there but it is no water it is just an illusion and it is like that <coughs> again guru gobind singh said that no dalla you look there there is the water in the canal but he said that no master it is just an illusion afterwards guru gobind singh said that look here dalla at this trees this mango trees how many mangoes are there on the trees he said that no master it is not the mango tree it is just a useless fruit once again guru gobind singh ji said that it is the mango tree but bhai dalla said that no it is not the mango tree so all the times when guru gobind singh was giving his blessings that dear one said that no it is not like that instead of saying that yes master your words are true he always uh, said the opposite to the master afterwards guru gobind singh said that dalla if you had said yes master everything is as you say then guru nanak and all the past masters would have showered blessings and grace on this area and you would have seen all the things which i mentioned here at this place right away but since you did not accept the word of the master since you did not understand the words of the master that is why even though this place will be having the fruit trees the canals will flow the land will grow the crop wheat but you will not it will it is not in your fate to see all that now the same thing has happened that area was similar to our area and now in that area of saboke there are canals flowing there are the mango trees there are the trees which grow almonds and the wheat is also grown there so all the things which guru gobind singh had said happened that in the same way in this area there was no water underground no good water underground and it was very difficult for people to live here but ever since azur maharaj kripal singh ji placed his blessed feet on this area on this land the water we can easily uh, get the underground water and nowadays we even drink that water and he quenched the thirst of so many souls of this area and those souls who were yearning for the real water the real water of nam his grace their thirst was also quenched by him because he showered his grace on this area सब संतान ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਕਦਰ ਤਦ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਆਲ ਦ ਸੇਂਟਸ ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਮੈਸੇਜ ਸੇਮ ਵਰਡਸ ਸੇਮ ਵਾਇਸ ਸੇਮ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਗਿਵ ਆਊਟ ਥੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਥਿਸ ਹਿਊਮਨ ਬਰਥ ਓਨਲੀ ਇਫ ਵੀ ਡੂ ਦ ਸਿਮਰਨ ਆਫ ਦ ਫਾਈਵ ਹੋਲੀ ਵਰਡਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਅਸ ਬਾਈ ਦ ਮਾਸਟਰ ਐਂਡ ਇਫ ਵੀ ਵਿਦਰਾਅ ਆਵਰ ਸੋਲ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਅਬਾਉ ਦ ਪੈਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਦ ਆਰਗਨਸ ਆਫ ਸੈਂਸਸ ਐਂਡ ਗੈਟ ਆਵਰ ਸੈਲਸ ਕਨੈਕਟਿਡ ਟੂ ਥੈਟ ਪਾਵਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਦ ਅਬਾਉ only then we can appreciate 
and value this human birth. हर जी नाम तो बगैर बेसहारा है बेआसरा है नाम ही एक साड़ी आत्मन सहारा है पिछले जो कुछ अजसी दुख सुख हो गए हैं ये साड़े पिछले कर्मांदा ही नतीजा है लेकिन अगे वास्ते ऐसी उजाद हैं चाहे ऐसी ये दुनिया देविच चक्कर लाइए या ऐसी इस तो छुटकारा पाके उस परमात्मा ने मिल गए। All the souls are without any support, without the नाम। If there is any real support for our soul, it is the support of the नाम। We get the pains and happiness and the difficult times according to our own past karmas, but in this present time, we are free to make <coughs> our future, we are free to make our new karmas. It is up to us whether we come back into this world again to suffer the miseries or we go back to our real home, to Almighty Lord. I will thank you for that great God, which has been very difficult for us, and has been very difficult for us. ऐसे पहुंच जा रहे हैं, अपनी दया कर जा रहे हैं, वो वक्त पलाया नहीं जा सकता, जब कि वो अपने मुबारक चरण इतने लंबा सिगा, अब दानुरी स्वरूप दे दर्शन दंडा सिगा। I thank that gracious Sadguru who worked very hard and who used to travel very long to come here, and those times when he used to put place his blessed feet in this place and give his radiant darshan to me, that time cannot be forgotten. सच्चा प्यार, सच्ची श्रद्धा जली, ऐसी उस वक्त ही कर सकते हैं, जब ऐसी अंदर जाइए और उस दिन आगे आधा पालन करिए। We can have the true love for the master. We can truly pay the homage to the master only if we go in the within and obey his commandment and love him. कल का विदाई कार्यक्रम। वो तेरी मर्जी है। वो ही साढ़े ग्यारह। Well, before we go in the underground room, let me let me tell you about tomorrow's program. Tomorrow is a monthly satsang, so we have a different schedule. Sanjeev will come for the morning meditation as usual, but after the morning meditation, we will not have the breakfast. So. At 9.15, Sanjeev will be coming down for blessing the langar. If you wish, you can come and see that. You can be there. And the lunch will be served at 9.30. At 11.15, all of you should be ready in your courtyard. And we'll go to the satsang place by then, by 11.15, at 11.15, because the satsang will begin at 11.30. After the satsang, there will be tea in the dining hall, and then you should meditate <coughs> in the meditation hall from 4 o'clock till 5 o'clock. At that time, Sanjeev will be giving the initiation, so you should remain in the meditation hall and do the meditation. After the meditation, we will have the dinner, and then Sanjeev will come out once again tomorrow evening to give the darshan where we can sing a couple of bhajans in the Indian courtyard. We don't know the time yet. We will know that tomorrow, when you will be having the dinner, then it will be announced. And after that, you are free to do your packing and then retire. We leave the ashram on Monday morning. By five o'clock, all of you should be ready with your bags. You should leave your bags near the main gate of the ashram over there and uh, come to the dining hall for the breakfast. After the breakfast, you should go and sit in the bus and Sanjeev will come to the buses to say you goodbye. And we leave this place by six o'clock. Now three people at a time can go in the underground room. Please do not try to sit on the wooden bench which is there. If you want, you can touch it or you can bow down your head to it. But don't try to sit on it. And when I say, okay, that means that your time is up and you have to come out. And after coming out from the underground room, please do not stay here. Wear your shoes, take your things and go back to either your rooms or in the meditation hall to meditate. Please don't stay here after you have visited the underground room. <laughs>
Sika, Siki dane bona, o kae o Sika, 
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਨ ਕਰਪਾਲ ਦਾ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਨਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਹੋਂਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਪਾਉ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡੇ ਹੋਂਕਾ 
ਜੋ ਪਰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ ਯਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰੀ ਰੱਖ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ I thank God Sauer and Kripal for giving us the opportunity to do their devotion. It was a very sweet, very good bhajan. And if we live up to every single word of this bhajan, we can make our life because it is the extract of millions of spiritual books. It says that how we have to <coughs> remove the dirt from our within and how we have to take the cold size. Taking the cold size means that how we have to remove the egoism from our within and how we have to always maintain the remembrance of the master those who have the cold size those who take the cold size they never have the ego they never feel that they are remembering the master even in that they become grateful to the grace of the master that it is you who are making us remember you and those who have the cold size they always remember the master and they always pray to him to keep them closer to him and to shorten their rope ਅਗਰ ਸੇਵਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਜਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੋਝਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੌਂ ਪਰ ਖੜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਫ ਦਾ ਡਿਸਾਈਪਲ ਬਿਕਮਸ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰਮ ਆਲ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨਸ only then the rule of lord kripal the shabad can be present can happen in our within then it becomes easier for us to enter the court of lord and then the disciple then the master does not have to carry any of the burden of the disciple it is like when a child becomes able to stand on his own feet when he is able to go to his school by himself then he is not a burden on his parents in the same way when we are free from the passions passions and when we enter the court of lord ourselves we are not a burden on the master
As long as it goes up like around three, we could change them. It's only like a one and a half. So we'll change the batteries to make sure it's good. And the batteries. Yeah, the battery. Say that again, say that again. When you push this, mm -hmm. oh, careful. you want to go up to at least three. See, the batteries are starting to get weak now. Mm -hmm. So what we do is we take this cover off. You just turn these, mm -hmm. and then you put three nine-volt batteries. I'll do that when we go back, mm -hmm. so there won't be any problem with that. And they will last for the whole. Oh yeah, for, for the for all day that time. Yeah. Yeah. Mm -hmm. um, okay. And this one is Sanji's mic, which is this brown cord. And you just take this, and you plug in here like that. Okay. Then Sanchi's volume stays on eight. Okay. Now, Hapu's microphone. I'll not be. We'll we'll, Tell about the Will somebody else use one? <laughs> yeah. Okay. Uh, Padiji's microphone. This one. This just plugs in like this. Let's see. You just align this with that groove. And that goes like that. Um. And this one, I can find, okay, here. Yeah. This one, you have the two, this one screw and two screws. You put the two screws up and you plug in like that. Okay, and then his stays on eight. You can see as we're talking. Oh, 
रखना सी याद भूल गया भगवान तू दुनिया दे तंदे अच होया गलतान तू रखना सी याद भूल गया भगवान तू नाम तो बगैर जिंद पिता बहन भाई पास आवे कोई ना ऑपरेशन ठीक है ना That symbolizes our feminine archetype, which is our soul, which is down the hole, and and we're being cleansed. Great. <laughs> Please don't put that here. <laughs> ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕਿਤਨਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੱਕ ਪਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਜੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਪੜਾਈ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ
कोई भी प्रेम में आपने जवाब दोस्त की कोशिश ना करो बैठे बैठे बाबा जी भी बाबा जी के दर्शन करो जिनका प्रेमिया ने नाम दान प्राप्त करना होना वास्ते जरूरी सोचना है कि वो अपना गांव नाम तहसील दाखना जिला याद करके जाना उसे नाम लिखने लगे हैं काफी दिक्कत पेश होनी है जिना प्रेमिया ने नाम दान प्राप्त करना एक नो उठ के पहला अपने जोड़े लेके फिर उसे जान और भी साल संगत ने सोच के आपको अपने जोड़े लेने हैं जोड़े लेके किसी ने भी ऐसे फेलू गला बाता नहीं करनी है जो कुछ बाबा जी ने समझाया और सिमरन पसंद करना है